viviendas perjudicadas que incluso han colapsado por completo producto de la intensa lluvia en el sector las torres sí, del para allá y mira lo que le ha hecho el... Hemos tenido de, 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 de que estás dormir acá afuera. Ahora esta pared ha caído en tu vivienda, en tu sí. sí. Felizmente no daño a nadie. Uf, felizmente no. ¿Cuántos niños tienes? ¿Cuántas personas habitan? Acá nosotros somos, somos seis. Tengo este cuatro bebés. En estas condiciones se encuentra el almacén de alimentos del comedor del Mantano. El comedor popular se está viendo afectado y podrían quedar muchas familias del sector sin eh, poder recibir esos alimentos producto de las intensas lluvias. Subirlo de madera, ese chorreo de acá, mire cómo está chorreado todo el este, que, se ha hecho hueco, mire, acá se ha reventado. Tuvimos que parcharlo con cemento porque de adentro se entró el agua y barrió hasta afuera. Mire cómo está. No tenemos agua, no tenemos agua. Mire, mire señorita, mire cómo está. Mire, 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 cómo se ha hecho hueco. Mire, no tenemos ni agua siquiera para cocinar hoy día. Si nos pudiera traer agua siquiera para. No hay agua para ver No, no hay nada, mire. Ayer no ha salido agua. Si vacío, se ha ensuciado con el agua del techo. Teme que siga la lluvia, señora. Sí, sí, por favor, aunque sea una calamina, un eterní, las autoridades. De ese 90. 90 familias. Sí. Empezó con, con garúa y de un momento a otro, pss, a todo volumen, y oligo, rompió, rompió el adobe, se inundó todo adentro y. El almacén ahorita está este, un poco, le hemos limpiado ya el agua, pero necesito, si es que pudieran apoyarme con esas como camas, hay unas de madera para alzar más arriba los, los, tarima. las tarimas para alzar más arriba. Sí, corro el riesgo de perder los alimentos. Debido a las persistencias de las lluvias intensas en el distrito de Parcona, ha quedado completamente lleno de agua, las eh, calles cercanas al colegio... Maurtua, al igual que este centro de abastos, el mercado Niño Jesús de Ayavit, también se ha visto perjudicado, como podemos apreciar, se espera que se pueda bombear, retirar esta agua del lugar.